მოგესალმებით დღეს გავრცელებული ვირუსის ფონზე და ჩემი ბლოგის თემატიკიდან გამომდინარე ბუნებრივია გვერდს ვერ ავლიდი ზედაპირების დეზინფექციის და პირადი ჰიგიენის წესების თემას ერთ-ერთი რაზეც ყველაზე ხშირად გვესაუბრებიან სპეციალისტები არის ხელების დაბანა და რა არის ამის მიზეზი როგორც აღმოჩნდა კორონავირუსი ვრცელდება ორი გზით კონტაქტური და წვეთოვანი მაგალითად თუ დაინფიცირებული ადამიანი ხველების დაცემინების საუბრის დროს გააფქვებს შხეფებს სივრცეში მაქსიმუმ მეტანახევრის რადიუსში მოახდენს გარშემომყოფი ადამიანები და ზედაპირები დაინფიცირებას თუ ჩვენ შევეხებით ამ ზედაპირს და შემდეგ ხელს მოვიკიდებ თვალზე ცხვიზე ან პირზე შესაძლოა ეს ვირუსი ჩვენს ორგანიზმშიც მოხდეს სწორედ ამიტომ უფრო ხშირად მე დავიბანოთ ხელები და რა თქმა უნდა სწორად ასევე უნდა გავზრდოთ სახლის განიავების სიხშირე ზედაპირების სველი წესით დამუშავება და დეზინფექციაც დღეს მე მოგიყვებით როგორ ვამზადებ სახლის პირობებში ხელის და ზედაპირების დეზინფექციის საშუალებას გარდა ამისა გაჩვენებთ ჩემი ერთი ჩვეულებრივი დღის მცირე მონაკვეთს სადაც დავინახავ თუ რამდენ განსხვავებულ დაბინძურებულ ზედაპირს ვეხები დღის განმავლობაში თუ დაფიქრებით ესეთი ზედაპირები ყველგან არის მათ ვეხებით მაშინ როდესაც ხელიდან ხელში გადადის ფულის კუპიურები ყიდულობთ ხილს და ბოსტნეულს შეჩების დროს მათ ჩვენამდე უამრავი ხელი ეხება და ჩვენს ვტოვებთ ჩვენს ნათითურებს. სენსორული ეკრანები, მოაჯირები, სახელურები ხდება ყველგან. ყველა ამ ზედაპირთან შეხების შემდეგ ხელი ხშირად მიგვაქვს სახესთან. როგორც აღმოჩნდა, ადამიანი სახეს საათში საშუალოდ 23-ჯერ და მეტჯერ ეხება. ხშირ შემთხვევაში ვერც კი ვაცნობიერებს ამ კონტაქტის ზონებს. არადა როგორც ამბობენ, ეს ვირუსი მყარ ზედაპირზე 9 დღემდე ცოცხლობს. სპეციალისტები გვირჩევენ ადამიანებთან კონტაქტისას დისტანცია დავიცვათ თუმცა ამის მიღწევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეიძლება ეთქვას რომ შეუძლებელია დაბინძურებული ხელებით ვეხებით სმარტფონებს და ვიდეო სახეზე ინფექციის პოტენციური წყაროები ჩვენი სახლის კარებამდეც კი მოყვება ამ პირობებში ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ ხელები გაცნობიერებულად ავარიდოთ სახეს და მგზავრობისას შიგადაში დავიმუშავოთ ხელის დეზინფექციო სითხით ხოლო სადაც საშუალება მოგვეცემა დავიბანოთ სწორედ ეს უნდა გავაკეთოთ პირველად სახლში მოსვლისთანავე. ხელის დაბანასას თავისი წესი აქვს და კარგი იქნებოდა პატარები თავიდანვე შევაჩვიოთ ამ ფორმით ხელების დაბანას, რადგან სასარგებლო ჩვევას გამოიმუშავებენ. საერთო ჯამში ხელების დაბანის პროცესი უნდა გაგრძელდეს დაახლოებით ერთი წუთი. ეს ნიშნავს, რომ საშუალო თითო მოქმედებას ხუთჯერ ვიმეორებთ. აკაფების შემდეგ კარგად უნდა დავიმუშავოთ ადგილები თითებ შორის, ცერა თითების ირგვლივ, ასევე ფრჩხილების ქვეშ და ბოლოს გადავიბლოთ წყალი. ვარ სადოგადოებრივი მოხმარების სიქცეში ონკანი სასრულია დაკეტოთ ქაღალდის ხელსახოცით. დავიწყებ ხელის დასამუშავებელი ანტიბაქტერიული გელით, რომლის მოსამზადებლად დამჭირდება ალოე ვერას მზა გელი, სამედიცინო სპირტი, გლიცერინი, ანტისეპტიკური დანიშნულების ეთერზეთები, მაგალითად ევკალიპტის ან ჩაის ხის, სხვა ეთერზეთის სასრული არომატების გასაძლიერებლად, გამოხდილი წყალი და პატარა ჭურჭელი. ბაზად ვიყენებ ორკოვს ალოეს, ვუმატებ ორი სუფრისკოვს სპირტს, ნახევარ სუფრისკოვს გლიცერინს, 1000 წვეთ ეთერზეს და ბოლოს გამოხდილი წყლით ვიღებ სასრულ კონსისტენციას. მზა მასას გადავიტან პატარა მოხერხებულ კონტეინერში და ის მზადაა გამოსაყენებლად. ძალიან სასიამოვნო საშუალება გამოდის, მით უმეტეს რომ ის არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს მათ შორის ტრიკოზანს, რომელიც ბევრ ანტიბაქტერიულ საშუალებაშია და იწვევს ჰორმონალურ ცვლილებებს. ამ ფორმით ძალიან მოხერხებულია თან სატარებლად. როგორც თქვი დეზინფექციას ასევე უტარებ ზედაპირებს, ამიტომ მეორე საშუალების მოსამზადებლად 200 გრამ წყალს ვუმატებ 50 გრამ ძმარს 50 გრამ სამედიცინო სპირტს, ანტისეპტიკურ ეთერზეს და ასევე ჩვენთვის სასურველი სურნელის ეთერზეს 15-15 წვეთის ოდენობით. 
გადავიტან მოსახერხებელ საშხურებოში და ასევე აქ კიდევ მაქვს პატარა საშხურებელი, რომლის ტარება კომფორტულია ჩანთითა და შეგიძლიათ იქონიოთ სამუშაო მაგიდაზე. სამზარეულო სამუშაო ზედაპირებს, საჭრელ დაფას, კარადების სახელურებს, ბავშვის სათამაშოებს, მაცივრის კარს, იატაკსაც კი შეგიძლიათ დააშხუროთ ეს ხსნარი. ვიხსენებთ ყველა იმ ადგილს, რომელსაც ხშირად ეხება ყველა ოჯახის წევრი. კარის სახელურები, დამაფონი, დისტანციური მართვის პულტი, გასაღებები. ვაყოვნებთ ხსნარს 10 წუთი და შემდეგ ვწმენდით. ალბათ ხდებით რომ მე ყოველდღიურად არ ვატარებავ სამუშაოებს. ზოგადად დეზინფექციას უმეტესად ვაკეთებ ვირუსული სეზონების პერიოდში. მე თვითონ არ ვარ მომხრე შევიქმნა ზედ მეტად სტერილური გარემო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნადგურდება როგორც მავნე ბაქტერიები, ასევე ჩვენი მეგობარი სასარგებლო ბაქტერიებიც, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას და იწვევს ალერგიულ და ასთმულ დაავადებებსაც. რა თქმა უნდა მეგობრებო როგორც ყველაფერში აქ აქ მართევს ზომიერება, ვიყოთ ყურადღები და გაურთხილდეთ ეთმანეთს. მოვა შეხვედრამდე. რა თქმა უნდა, არ დაგავიწოთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო.